こんにちは、MD ジャックです。新しい PC 用のパーツを揃えてあるのになかなか開封できずにいます。初期不良期間を過ぎないうちに何とかしないと。こんにちは、アイです。アイが代わりに PC 作ってあげられるといいんですけど、残念ながらさっぱりわかりません。さて今回は、ダビエハイブリッドモデル、TRNST5 です。久々のダビエハイブリッドモデルだなぁ。今年手にした TRN のモデルは、すべて好印象で。MT1 Pro、TA1 Max は開放感があって聞きやすかったり、プレイナードライバー搭載のキリンのインパクトも大きく、チューニングノズルや交換可能なプラグオプションも良かった。なので、今回の ST5 にも何か期待しちゃうね。はい、では早速見ていきましょう。価格は8000円前半で販売されているところが多いですね。以前だと 4BA プラス 1DD ぐらいのモデルだと5000円切ってたという印象だけど、円安と色々な業種での価格改定の影響かね。でも、これがバンドルされてますよ。2.5,3.5,4.4mm の交換可能なプラグオプションね。ケーブルは8コア銀メッキ OFC。TRN、キリンにもバンドルされてたやつで、価格に含まれてる分、ちょっと高めな設定なのかな。シェルは、航空グレードのマグネシウム合金で、スモークがかった表面は指紋がつきにくくて扱いやすい。重さは、片側 7.7g と、割と存在感を感じられる。目立った凹凸もないので、装着はスムーズですし、大きさも標準的なので、問題ないでしょ。側面のエアフロー構造が特徴的で、このおかげで圧迫感の少ない質感で、音の飽和状態の緩和に効果的です。ただ、少し音も漏れてきます。ドライバー構成は 4BA プラス 1DD。BA は5006060と3009号が2機ずつ。以前からよく使われている BA という印象。ダイナミックドライバーは、ベリリウムコーティングされた10ミリのデュアルマグネットタイプ。感度よく、スマホ直差しのリスニングも特に心配ない。ではサウンドチェックに行きましょう。比較モデルは同じドライバー構成の CCA C10 Pro です。C10 Pro って2010年のこのチャンネルでの年間ランキング1位になったモデルでしたよね。そうだね。現在も5000円ぐらいで買えるのでコスパよく、改めて聞いてみたけど、やっぱりいい。BA ドライバーの種類も ST5 と同じで、こっちはノズル内には BA が配置されていないのが特徴。販売ページの CG だと配置されているような記載だけど、これは間違いで、目視でも確認済み。ただ、プロトタイプの時点では、ノズル内に BA が配置されていた、との情報も。リアピはウィーザー ET100 ですではどうぞ音量上がりまーす後半です。今回のサウンドチェックの違いは割と分かりやすかったのではないかと思いますではまずリアピの選択理由からで5種類のリアピ波形ですこの辺りの帯域をあまり強調していないのが ST5 の特徴でファイナル E ではちょっと減衰幅が大きいので選択肢から外しましたさらに TAPB の攻撃が他3モデルに対し少し伸びていないのでこれも外し残った3モデルの 10kg 以上の出方が中間的なウィーザー ET100 を選択しましたファイナル E とウィーザー ET100 の中攻撃から攻撃の比較がこんな感じで、6kg 付近の減衰幅と 8kg 以降での差分が大きかったです。質感としては、ファイナル E の方が線の細い攻撃になっています。ST5 のシングル波形がこれ
箱出し最初の主張ですぐ感じた通り波形で見ても低域が結構強め中域の減衰は少なめなのでドンシャリの傾向は薄く8キロ手前のピークはしっかりしているのでよしとしてちょっと気になったのがこの帯域サウンドチェックで聞いてもらった C 点プロとの比較でもわかる通りここが薄い C 点プロは逆にこの帯域が結構濃密で広域のピークが多めメロディーラインがしっかり前に出てきて全体のバランスは C 点プロの方がいいと感じた次は同じ TRN で 4BA プラス 1DD の3年ぐらい前のモデル V90 の波形を重ねてみたこの頃のチューニングの傾向はこの台域の減衰幅が大きいものが多く V90 も結構削られているでも ST5 の気になる帯域は C10 プロ同様しっかり出ている2から4キロの帯域がしっかり出ている上7キロ手前のピークも ST5 同様の出方のためドンシャリ感が結構あるがこの3モデルの中ではメリハリが一番あるエアフローの調整が施されているが V90 ではあまり開放感は感じない V90 は久々に聞きましたけどこういう音好きな人多そうですね確かにメリハリがあって分かりやすい感じがいいねさらに 6BA プラス 1DD の TRNVX と 8BA プラス 1DD の VX プロとも比較してみた2モデルとも ST5 ほど見た目の低域は強くないが主張してみると低域が物足りないとは思わないそれは多分こういうことです今はラウドメスメーターで聴覚上同じレベルに合わせてみた波形でこれを低域が同じようになるように変化させてみるとこうなるこうすると3キロ以降の広域の差がはっきり出ていて VX も VX プロも広域の不足感はなくむしろ強め VX プロはかなり研ぎ澄まされた感じの広域になっていてさすがという感じそれに対し ST5 はやはりこの帯域が置いていかれているので抜けがいまいち良くない感じここまで ST5 はあんまりいいとこないですねここまではね ST5 でいいなぁと思ったのはエアフローの効果で開放感があるというサウンドステージの空間に境界線がなくふわーっと広がって消えていくような感覚セミオープンほどではないけど最近の TRN の MT1 プロとかタンクボディの TA1MAX で聴けるような開放感が少しあってチューニングの傾向ともマッチして長時間聴くときに疲れにくい雰囲気に仕上がっているああ確かに閉塞感は少ないですね音質も解釈の仕方で聞き疲れしにくく耳に優しいという風にも捉えられますねそうだね今回比較したモデルを持っている人には ST5 の傾向が新鮮だと思えるかどうかだろうね VX プロ最高って思って使っている人はあえて買わなくてもって思うで、VX プロに近づけられるかなぁと思って補正してみたのがこれ気になる低域を下げ中高域を持ち上げたシンプルなものだけど開放感というアドバンテージがあってとても聞きやすくなった最初からこのチューニングの傾向だったらかなり押せるモデルなんだけど惜しいなぁほんとだーさっきまでの優しい感じだったのが VX プロみたいな音プラス開放感になってますねでも補正選定ってやっぱりハンデですかねそれは補正なしで好みの質感のモデルを入手できる方が嬉しいけどそういうモデルって少ないからついつい波形見ながら手を入れちゃうんだよね今回も補正後は開放感の特徴を合わせて VX プロとは一味違う感じにすることで納得できたわ今回の比較で ST5 は低域が強めこの帯域が薄めボーカルやメロディーラインがピアノサックスなどの場合少し引っ込むという傾向ということが分かったけどこういうチューニングを求めている人もきっといると思うので購入時の参考になればと思いますということで、TRN、ST5 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルは、イヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。